తెలుగు డివోషనల్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం అండి ఈ సంవత్సరంలో డిసెంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖు నాడు అనగా గురువారం నాడు పాక్షిక సూర్యగ్రహణం ఏర్పాటు కాబోతూ ఉన్నది డిసెంబర్ నెల ఇరవై ఆరో తారీఖు గురువారం నాడు పాక్షిక సూర్యగ్రహణం ఏర్పాటు కాబోతూ ఉన్నది ధనురాశిలో ఈ గ్రహణం అన్నది ఏర్పాటు అవుతూ ఉన్నది కాబట్టి ఈ గ్రహణం ఏ ఏ రాశుల వారికి అంటే ముఖ్యంగా ఏ రాశుల వారు ఈ గ్రహణానికి సంబంధించినటువంటి దానాలు ఇవ్వాలి అదేవిధంగా ఈ స్పర్శ ఎంత మోక్షకాలం ఎంత అన్నది ఈ వీడియో ద్వారా తెలియజేద్దామని చెప్పి భావించడం జరిగింది ముఖ్యంగా మార్గశిర బహుళ అమావాస్య గురువారం ఉదయం కేతుగ్రస్త పాక్షిక చంద్రగ్రహణంగా ఇది భారతదేశంలో కనిపించబోతూ ఉన్నది ఉత్తర ఈశాన్య స్పర్శ నైరుతిలో మోక్షం అలాగే ఈ గ్రహణం మూలా నక్షత్రంలో గ్రహణం ఏర్పాటు కాబోతూ ఉన్నది కాబట్టి మూలా నక్షత్రం వారు వారు ఈ గ్రహణాన్ని చూడరాదు అలాగే మీ యొక్క రాశిలో ఏర్పాటు కాబోతూ ఉన్నది కాబట్టి ధను రాశి వారు ఈ గ్రహణాన్ని వీక్షించరాదు ముఖ్యంగా చంద్రగ్రహణం చంద్రగ్రహణం మనకి పర్వాలేదు కానీ సూర్యగ్రహణానికి వచ్చేసరికి సూర్యుడు ఆత్మ శత్రుత్సాహ వన పర్వతాది పితృకారకుడైనటువంటి సూర్యుడు కాబట్టి ఆయన మన యొక్క ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆత్మకార్యకుడు ఆత్మకారకుడు అలాగే ప్రత్యక్ష నారాయణుడు మనం ప్రత్యక్షమైనటువంటి దైవంగా భావించేటువంటి గ్రహం సూర్య భగవానుడు కాబట్టి ఆయనకి ఏర్పాటు కాబోతున్నటువంటి ఈ గ్రహణం రోజున ఏ విధమైనటువంటి శుభకార్యాలు చేయకుండా ఉండడం చాలా చెప్పదగినటువంటి సూచన అదేవిధంగా ఈ గ్రహణానికి స్పర్శ ఉదయం ఎనిమిది గంటల పదకొండు నిమిషాలకి స్పర్శ అలాగే మోక్ష కాలము ఉదయం పదకొండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు అంటే ఉదయం ఎనిమిది గంటల పదకొండు నిమిషాల లగాయితు పదకొండు ఇరవై వరకు కూడా గ్రహణం పట్టబోతూ ఉన్నది అలాగే గ్రహణం యొక్క మధ్యకాలాన్ని తొమ్మిది గంటల ముప్పై ఎనిమిది నిమిషాలుగా నిర్ణయించారు కాబట్టి ఈ పాక్షిక సూర్యగ్రహణం అయినప్పటికీ కూడాను గర్భిణీ స్త్రీలు ఎవరు కూడా ఈ గ్రహణాన్ని వీక్షించరాదు అలాగే రవి యొక్క నక్షత్రాల్లో జన్మించినటువంటి వారు కృత్తిక ఉత్తర ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రాల్లో జన్మించినటువంటి వారు యథావిధిగా దానాది కార్యక్రమాలు చేయాలి అలాగే ఎవరి జాతకంలో అయితే రవి యొక్క మహాదశలు కానీ రవి యొక్క అంతర్దశలు కానీ జరుగుతూ ఉన్నాయో వారు కూడా యథావిధిగా యథాశక్తి దానాది కార్యక్రమాలు చేయడం అన్నది చెప్పదగినటువంటి సూచన ఆత్మ శత్రుత్సాహ వనపర్వతాది పితృకారకుడైనటువంటి సూర్యుడు ఆయన గ్రహ రాజముగా ఉన్నటువంటి కారణం చేత ఆయన రాజకీయాలకి ఎక్కువగా మనం కరక కారక గ్రహం కాబట్టి ఇది ఈ గ్రహణం అన్నది రాజకీయాల మీద అత్యంత ప్రభావాన్ని చూపించబోతూ ఉన్నది ముఖ్యంగా భారతదేశానికి ఉత్తర ప్రాంతంలో ఏర్పడినటువంటి నూతన ప్రభుత్వాల పైన ఈ గ్రహణం యొక్క ప్రభావం పడుతూ ఉంటుంది అలాగే దక్షిణాది ప్రాంతాలలో ఈశాన్య దిక్కులో ఉండేటువంటి ప్రభుత్వాల పైన కూడా ఈ గ్రహణం యొక్క ప్రభావం పడబోతూ ఉన్నది కాబట్టి గర్భిణీ స్త్రీలు ఈ గ్రహణాన్ని చూడరాదు ధను రాశి వారు ఈ గ్రహణాన్ని చూడరాదు అంటే మూల పూర్వాషాఢ ఉత్తరాషాఢ ఒకటో పాదం వారు గ్రహణాన్ని చూడరాదు అలాగే ఈ గ్రహణం అయిపోయిన తర్వాత యథావిధిగా స్నానం చేసి మమ జన్మరాశి సూచిత కేతుగ్రస్త సూర్యగ్రహణ దోష పరిహారార్థం అని సంకల్పం చెప్పుకుని యథాశక్తి గోధుమలు ఒక కేజీన్నర అదేవిధంగా ఎర్రటి పళ్ళు ఎర్రటి గుడ్డ దానం చేయడం అన్నది అలాగే గ్రహణ సమయంలోనూ గ్రహణానికి ముందు తర్వాత కూడా ఆదిత్య హృదయ పారాయణ లేదా సూర్యాష్టక పఠనం చేయడం అన్నది చెప్పదగినటువంటి సూచన ఒకవేళ మీ దగ్గరలో బ్రాహ్మలు లేకపోయినా లేకపోతే మీరు కేజిన్నర గోధుమలు దానం చేయలేకపోయినా కూడా యథాశక్తి మీ దగ్గర ఏ ఎంత ఉంటే అంత ఈ గోధుమలకు సంబంధించినటువంటి ధాన్యం అన్నది అది బ్రాహ్మణికైనా పంచిపెట్టడము లేదా చతుష్పాద జంతువులకి ఆహారంగా వేయడము లేని వారికి దానం చేయడం వల్ల కూడా ఈ గ్రహణం యొక్క ఈ చెడు ఫలితం నుండి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోగలుగుతారు